자, 소비트 연방이 붕괴가 되고 시장 경제 체제로 어, 이행되던 시기, 그러니까 자본주의가 이제 본격적으로 어, 이행되던 그런 시기에 예, 고려인 사회의 예, 사치로 세대라는 어, 시대를 상징하는 어, 신조가 나타났습니다. 자, 사치로 세대는 50년대에 태어나 소비트 체제 전성기인 70년대에 대학을 마치고 사회생활을 시작하였으며 당시에 50대 연령을 가지고 있던 고려인을 가리킵니다. 1991년 당시에 사치로 세대는 50대 연령이죠. 지금은 이미 이제 나이가 더 많습니다만 자, 여러분 아시는 바와 같이 50대에는 가장 돈이 많이 필요한 시기입니다. 아주 뭐 자녀들 교육 문제, 또 결혼 문제 등등 정말 가장 돈이 많이 필요한 시기인데 하필이면 이 나이 때 소련이 붕괴되고 체제가 붕괴되었습니다. 그리고 전혀 경험하지 못했던 그런 자본주의, 민족주의 이러한 것들이 이들한테 다가왔습니다. 가장 큰 문제는 뭐냐? 바로 이 사치로 세대든 소비에트 전성기 때 대학을 마치고 사회생활을 시작한 것입니다. 이게 무엇을 의미하냐 그러면 이때에는 소련의 공산당이 정말 많은 것을 해주었습니다. 무상교육, 무상의료, 또 대학을 마치면 지급까지 알선해주고 정말 많은 국가의 혜택을 받았습니다. 다시 말씀드리면 국가가 어, 이 사치로 세대들을 위해서 많은 것을 가장 해주었 가장 많은 것을 해주었던 이제 그런 인, 시기 70대 대학을 마치고 사회생활을 했기 때문에 오히려 이 사람들이 뭡니까 이 세대는 자본주의 에 가장 취약한 사람들입니다. 국가로부터 도움을 많이 받았기 때문에 스스로 자립해서 독립해서 무언가를 할수 있는 이제 그런 능력이 어찌 보면 은 어, 젊은 세대보다도 훨씬 더 어, 떨어졌다고 보, 보시면 되겠습니다. 그래서 어, 자식의 교육과 결혼 그리고 노후를 대비하는 자금들을 모아야 하는 등 경제적 여유를 서서히 갖추어 가야 할 집안의 가장들인 이 사치로 세대가 이 체제 전환기를 맞이하여서 자본주의, 그 다음에 또 어, 정치적으로 민, 민족주의 이것을 통해서 어, 정말 어, 불안한 그런 어, 시기를 어, 맞이하게 된 것입니다. 그래서 어, 과거와 같은 어, 급여를 받는 것도 불가능하고 또 잘못하면 어, 직장에서 물러나야 되는 그런 어, 불안한 어, 상황을 어, 맞이하고 있었기 때문에 예, 이 사람들은 어, 결국 어, 새로운 도전을 하게 됩니다. 그래서 어, 자의반, 타의반으로 직장을 예, 그만두거나 직장 생활을 하더라도 어, 부업을 병행해야만 어, 살아갈 수가 있었습니다. 직업을 어, 이제 바꾸게 되고 어, 또 새로운 어, 또 직장을 어, 택하게 되는데 그것이 바로 이제 주로 어, 비즈니스입니다. 뭐 작은 규모의 장사라든지 아니면 뭐 중소 규모의 뭐 사업을 한다든지 예, 그런 건데 그래서 방금 말씀드린 것처럼 어, 공산주의 혜택과 소비 체제의 보호 속에서 사회생활을 했기 때문에 자본주의에 대한 경험과 학습이 거의 전무에서 없었습니다. 그리고 무엇보다 어, 영어와 컴퓨터 등 자본주의 사회에서 경쟁력을 가지는데 필수인 것들을 배우는데 이미 나이가 아, 많았습니다. 그래서 어, 사업에 성공하는 경우는 극히 드물었다. 고 말씀드리겠습니다. 저는 이제 어, 우즈베키스탄 갔을 때 예, 이제 주로 어, 이 사치로 세대를 많이 만났습니다. 그럼 이제 사실 이 사치로라고 하는 이 용어도 어, 이 사치로 세대로부터 제가 들었습니다. 우리는 좀 다른 세대 좀 다른 점이 있다 하면 서 저한테 이제 이 사치로 세대를 소개를 이야기를 해줬는데 예, 만나면 만날수록 어, 아, 정말 그런 느낌이 확 들어왔습니다. 아, 과연 이 사람들이 이런 그 험난한 경쟁 
이 심각, 심한 이 자본주의 사회에서 어떻게 버텨나갈 수가 있을까? 그리고, 어, 어떤 일을 하는 것도 보면은, 어, 사실, 우리하고 좀 달랐습니다. 그러니까, 사회주의, 공사주의 익숙해져 있던 사람들이기 때문에, 무언가를 도전하는 걸 상당히 좀 두려워하고, 또, 좀 배워나가는 것이 좀 많이 느렸습니다. 그러니까 사실은 이제 실패를 많이 하는 것인데, 또 반면에, 또이 사치로 세대 중에서는 또 빨리 이 자본주의라고 하는 체제를 이해를 하고, 또, 거기에 맞는 사업을 추진하면서 또큰 돈을 번 사람도 있습니다. 근데, 통계를 보면은 그렇게 성공한 사람보다는 실패한 사람들이 훨씬 더 많았다라고 어, 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 어, 집을 어, 팔거나 빚을 내어서 자본을 만들었기 때문에 사업에 실패하면 극심한 재정적 어려움을 겪게 되는 것입니다. 자 집안의 가장이 힘들어지면 결국 그 집안도 힘들어집니다. 누가 더 힘들어지겠습니까? 바로 자녀들입니다. 가장이 체제전환기를 정하지 못해서 흔들리면 이것은 가정의 불안과 직결되었습니다. 그들의 자녀들은 고등교육의 기회를 놓치고 생활전선에 뛰어들어야만 했습니다. 그러니까 며칠 전까지만 하더라도 몇년 전까지만 하더라도 안정적으로 살아가던 이 고려인 가정이 자본주의로 체제가 바뀌고 민족주의로 피해를 받으면서 아버지가 실직하고 이직하면서 많은 혼란을 겪게 됩니다. 또 실질적으로 무상교육이 계속 유지는 되었습니다만 여기에서 이제 사실은 뭐 높은 교육, 좋은 교육을 받을 수 있는 그런 경제적 여유가 없어졌기 때문에 사실은 공부를 제대로 할 수가 없게 됩니다. 그래서 고등학교만 졸업하고 생활전선에 뛰어드는 그런 가정들이 많이 늘어났습니다. 그래서 이 사치로 세대의 이 어찌 보면 이제 그 시대가 나온 이제 그런 비극 이것이 전체 고려인 사회에 많이 나타났습니다. 자 반면에 이제 우리 그 사치로 세대 가운데에서도 이제 성공한 경제인들이 나타납니다. 그래서 어 사실 일부입니다만 어이 고려인 이 성공한 사업가들을 보면 또이 어 사치로에 해당되는 어 경우가 많습니다. 그래서 어 사실 뭐어 1990년대 말 그리고 2000년 초반 어 이때 이제 다시 말하면 어 이제 91년에 독립을 하고 어, 이제 한 10년 이상 어, 지나간 상황에서 어, 카자흐스탄과 우즈베키스탄에서 어, 성공한 사업가들 네, 네, 리스트를 제가 지금 어, 제시하고 있는데 어, 이분들도 보면은 어, 대충 이제 사치로 세대에 해당됩니다. 아, 그렇지만 에, 자본주의라고 하는 체제에 빨리 적응해서 어, 이제 에, 어떤 또큰 사업을 어, 이룩한 어, 또 분들입니다. 그래서. 어, 뭐, 뭐, 최유리, 최빅토르, 뭐, 박 안드레이, 김 블라디미르, 뭐, 김 에드와르드, 남, 남 올렉, 어, 이런 분들은, 어, 사실, 카자흐스탄에서도 어, 아주 알아주는 그런 어, 사업체를 가지고 있고, 또몇 분은 또 어, 아주 큰 재벌로 또 알려져 있습니다. 그래서, 어, 사실, 카자흐스탄에 이런 그 고래인 사과에 또 많이 이, 배출된 것은, 어, 우즈베키스탄은 사실 뭐, 어, 큰, 어, 어, 사업가들은 없습니다. 그래서 이 카자흐스탄 고려인 사업가에 비하면 그 규모가 상당히 이, 이 낮다고 볼 수가 있는데 그 이유는 바로 어, 카자흐스탄 자체, 우즈베키스탄 자체의 어떤 그 어, 경제 모델에 있습니다. 다시 말씀드리면 카자흐스탄 같은 경우는 어, 자본주의 체제를 받아들일 때 아주 어, 급진적인 자본주의 체제를 받아들입니다. 그래서 시장 경제에 맞추어서 이제 소위 말하는 이제 그 서구의 기준에 맞는 그런 자본주의를 받아들입니다. 그런데 우즈베키스탄 같은 경우는 급진적인 자본주의 체제가 아니라 
아주 점진적인 자본주체를 받아들입니다. 그러다 보니까 상당히 폐쇄적이고 어, 보수적인 그런 정책이 나오기 때문에 사실 어, 이 양국 간의 고려인들도 어, 이러한 그 자기가 살고 있는 그 거주국의 이 정책에 따라서 이 성공의 여부가 달라지는 겁니다. 그래서 어, 급진적인 자본주의 체제로 이행을 했던 카자흐스탄은 어, 2000년 이후에 이 석유가 어, 석유를 수출하면서 카자흐스탄이 이 아주 빠르게 성장을 하는 혜택을 고려인들도 받은 것이고 반면에 우즈베키스탄 같은 경우는 예, 점진적인 아주 폐쇄적인 그런 경제 정책 때문에 예, 상대적으로 어, 뭐 사업에 성공한 경우가 어, 많지 않았습니다. 그리고 어, 주로 이제 그 소시지 가공이라든지 가구, 요식업 이런 부분에 이제 성공한 사업가들이 일부 배출되었습니다. 그래서 어, 여러분들이 이러한 사치로 세대를 기억해 어, 두셔야 되는 것은 어떻게 보면은 이 소련의 붕괴와 이 체제 전환 과정에서 어, 나타난 어, 정말 아주 어, 대표적인 음, 그런 어, 시대적 아픔을 가지고 있는 그런 세대이기 때문에 그렇습니다. 1991년 소비에트 연방 붕괴 이전의 고려인 사회는 고학력 전문직 종사자가 많았습니다. 그래서 어, 무상 어, 교육이라고 하는 이, 이 시스템 때문에 제도 때문에 사실은 고려인들이 가장 많은 어, 혜택을 받았습니다. 그래서 높은 교육률과 더불어서 무상 교육이 이, 우리 고려인 사회에 이러한 전문직을 만들어내는데 큰 도움을 주었다라고 말씀드리겠고. 그 다음에 소비에트 연방은 결국 이제 계획 경제의 실패와 미국과의 과도한 군비 경쟁, 냉전 체제하에서 어떤 그 군비 경쟁으로 인해서 스스로 무너졌다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 중앙아시아 5개국의 독립으로 이제 많은 소련과는 다른 그런 변화가 발생하는데 그첫 번째가 바로 중앙아시아 5개국의 주류민족 중심의 민족주의입니다. 그래서 민족주의로 인해서 소수민족들은 사회 각 부문에서 차별을 당하게 됩니다. 고려인도 예외가 아니었습니다. 그래서 어 이제 민족주의로 인해서 어 고려인이 차별을 당하게 되고 또어 자본주의 체제로 전환되는 과정에서 또 고려인들도 어 여기에서 어 자유롭지가 못하게 됐습니다. 그래서 특히 이 무상교육, 무상의료 쪽에 전문직에 종사를 많이 했던 고려인들이 아주 많은 피해를 입었습니다. 그래서 고려인들은 점차적으로 민족주의와 자본주의로 인해서 직업을 바꾸는 장사를 한다든지 사업을 한다든지 이런 쪽으로 많이 변화를 가지게 됩니다. 그리고 이제 한편으로는 고본주의를 떠났던 고려인들 중에서는 소련이 붕괴되고 거주국이 이제 독립하고 하면서 이제 무국적자로 전락하는 경우가 나타났습니다. 또 아주 하나의 비극이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 그리고 4.75 세대, 그래서 소련 붕괴와 자본주의 체제로의 전환, 그리고 민족주의를 통해서 가장 경제 활동을 많이 해야 되고 돈을 많이 벌어야 되는 50대 사회주의, 공산주의 익숙해져 있는 이 가장들의 어떤 비극적인 또 어, 삶을 제가 또 말씀을 드렸습니다. 그래서 이처럼 어, 우리 중앙아시아의 고려인들은 또 다른 어, 정말 비극적인 어, 상황을 맞이하게 되었고 또 과거처럼 이것을 극복하려고 노력을 하게 됩니다. <목소리>